Subscribe this channel and click the bell icon to get updates. Vanakkam, welcome to TNPSC Free Coaching. In the case of the Tamil Nadu, we will talk about the Tamil Nadu. We will talk about the 6th and 12th. We will talk about the Samachir book. We will talk about the notes. We will talk about the notes. In this video, we will talk about the most important part of the video. நமுக்கு பாட புத்தகத்தில் இருக்கிறதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இருந்தாலும் இது கவர்மெண்ட்டை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால இதில் இருக்க பாயிண்ட்ஸும் பார்த்துக்க வேண்டியது அவசியம் வாங்க நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் குப்த பேரரசு ஃபஸ்ட்டு குப்தர்கள் இருந்ததுக்கான சான்றுகள் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் குப்தர்களோட எழுச்சி பற்றி விசாகதத்தர் வந்து தேவி சந்திர குப்தம் முத்ரா ராட்சம் போன்ற நூல்களை வந்து எழுதியிருக்காரு இரண்டாம் சந்திரகுப்தரோட ஆட்சி காலத்தில் தான் சீன பயணியான பாகியான் வந்து இந்தியாவுக்கு வந்திருக்காரு அவரும் வந்து சில குறிப்புகளை கொடுத்துருக்காரு சமுத்திர குப்தரோட ஆட்சி காலத்தை பற்றி அறிஞ்சிக்கிறதுக்காக அலகாபாத் கர்த்தூன் கல்வெட்டு அப்படிங்கிறது ரொம்பவே உதவியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி மெஹருல்லி கல்வெட்டு வந்து முதலாம் சந்திரகுப்தரோட சாதனைகளை பற்றி குறிப்பிடுது அசோகர் நிறுவிய இந்த கல்வெட்டுல நாகரி வடி வரி வடிவத்துல பொறிக்கப்பட்டிருக்கு இதுல ஹரிசேனர் வந்து முப்பத்தி மூணு வரிகள் வந்து எழுதியிருக்காரு கிபி முன்னூத்தி இருபதாம் ஆண்டு தொடங்கக்கூடிய குப்த சகாப்தத்தை தோ தோற்றுவித்தவர் யாரு அப்படின்னா முதலாம் சந்திரகுப்தர் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து முதலாம் சந்திரகுப்தரை பார்த்துடலாம் இவரோட காலம் கிபி முன்னூத்தி இருபதுல இருந்து முன்னூத்தி முப்பது ஒரு பத்து வருஷம் இவர் தான் குப்த சகாப்தத்தை தோற்றுவித்தவர் இருந்தாலும் குப்த மரபை தோற்றுவித்தவர் யாரு அப்படின்னா ஸ்ரீ குப்தர் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு வந்து கடோத்கஜர் இவங்க ரெண்டு பேரும் அதாவது ஸ்ரீ குப்தரும் கடோத்கஜரும் மகாராஜா அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து முதலாம் சந்திரகுப்தர் வந்து மகாராஜாதி ராஜா அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டாரு இதோட பொருள் வந்து அரசர்களுக்கெல்லாம் அரசன் அப்படிங்கிறது தான் இவர் வந்து லிச்சாவிகளோட மன உறவு ஏற்படுத்திக்கிட்டாரு லிச்சாவி அப்படிங்கிறது ஒரு கனசங்கம் அதாவது கங்கை நதிக்கும் நேபாள நாட்டுக்கும் இடையிலான பகுதி தான் லிச்சாவி அப்படிங்கிறது இதை வந்து நம்ம பாட புத்தகத்துல பார்த்திருப்போம் இங்க வந்து அதை குறிப்பிட இந்த குடும்பத்துல சேர்ந்த குமார தேவி அப்படிங்கிற இளவரசியா மணந்துக்கிறாரு அடுத்து வந்தவர் வந்து சமுத்திரகுப்தர் குப்த மரபிலேயே மிகச்சிறந்த அரசர் யாரு அப்படின்னா சமுத்திரகுப்தர் தான் இவரோட காலம் முன்னூத்தி முப்பதுல இருந்து முன்னூத்தி எண்பது வரைக்கும் சோ ஆஹ் அதை வந்து இந்த காலங்கள்ல வந்து கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இவரோட ஆட்சி காலத்தை பத்தி நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உதவியா இருக்கிறது வந்து அலகாபாத் கல்வெட்டு இவரோட காலத்துல மூணு முக்கியமான படையெடுப்பு நடந்திருக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் வட இந்தியா பக்கம் படையெடுத்து போயிருக்காரு அடுத்து தென்னிந்தியா பக்கம் படையெடுத்து வந்திருக்காரு மறுபடியும் மூணாவது தடவையா வட இந்தியா பக்கம் படையெடுத்து போயிருக்காரு இவர் வந்து வட இந்தியாவில ஒன்பது நாடுகளையும் தென்னிந்தியாவில வந்து பன்னெண்டு நாடுகளையும் ஆஹ் வென்று தன்னோட ஆட்சியோட இணைச்சுக்கிட்டாரு இந்த தென்னிந்தியா படையெடுப்ப வந்து தட்சிண பாத படையெடுப்பு அப்படின்னு குறிப்பிடப்படுது சமுத்திரகுப்தர் வந்து தமது முதலாவது படையெடுப்புல அச்சுத நாகபானன் அப்படின்னு ரெண்டு பேரை தோல்வியடைய வச்சிருக்காரு அவரோட நாடுகளை இவர் நாடோட இணைச்சுக்கிட்டாரு அவரது தென்னிந்திய படையெடுப்போ போது பனிரெண்டு ஆட்சியாளர்களை முறியடிச்சதான் அலகாபாத்தூன் கல்வெட்டு வந்து குறிப்பிடுது இந்த இராணுவ வெற்றிக்கு பிறகு இவர் வந்து அஸ்வமேத யாகத்தை நடத்திருக்காரு ஸோ அஸ்வமேத யாகத்தை நடத்தினது யாரு அப்படின்னா சமுத்திரகுப்தர் தான் இந்த இராணுவ சாதனைக்காக இவர் வந்து இந்தியாவோட நெப்போலியன் அப்படின்னு அழைக்கப்படுறாரு இன்னொரு முக்கியமான சிறப்பு என்னன்னா இவர் வந்து பாடலை ஏற்றக்கூடிய திறனை பெற்றிருக்கிறதுனால கவிராஜன் அப்படின்னு கல்வெட்டுல குறிப்பிடப்பட்டிருக்காரு இவரை பத்தி அது மட்டும் இல்லாம நாணயங்கள்ல இவர் இவர் வந்து வீணையுடன் அமர்ந்திருக்கும் காட்சி வந்து பொறிக்கப்பட்டிருக்கு இவர் ஹரிசேனர் அப்படிங்கிற புலவரையும் ஆதரிச்சிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம இவர் வைணவரா இருந்தாலும் அதாவது முக்கவாசி குப்த அரசர்கள் எல்லாமே வைணவ சமயத்தை சேர்ந்தவங்க தான் அப்படி இருந்தாலும் சமுத்திரகுப்தர் வந்து பௌத்த அறிஞரான வசுபந்து அப்படிங்கிறவர் வந்து ஆதரிச்சிருக்காரு அடுத்து இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் ஸோ சமுத்திரகுப்தருக்கு அப்புறம் வந்தவர் தான் இரண்டாம் சந்திரகுப்த விக்ரமாதித்யர் இவரோட ஆட்சி காலம் வந்து கிபி முன்னூத்தி எண்பதுல இருந்து நானூத்தி பதினஞ்சு வரைக்கும் இவர் என்ன பண்ணிருக்காரு அப்படின்னா நாக இளவரசியான குபேர நாகா அப்படிங்கிறவர் வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாரு திருமண உறவுகள் மூலமா தன்னோட அரசியல் வலிமையை இவர் பெருக்கிக்கிட்டாரு அது மட்டும் இல்லாம தன்னோட மகளான பிரபாவதிய வாகாட மரபு அரசரான இரண்டாம் ருத்ரசேனருக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்திருக்காரு ஸோ இரண்டாம் சந்திரகுப்தரும் ஒரு குறிப்பிடத்தகுந்த சில விஷயங்களை பண்ணியிருக்காரு என்ன அப்படின்னா 
சாக சத்திரப்புகளை எதிர்த்து போரிட்டு இவர் வந்து வெற்றி பெற்றிருக்காரு அது அந்த வெற்றி யாரு யார் மூலியமா அப்படின்னா யாரு வெற்றி பெற்றிருக்காரு அப்படின்னா மூன்றாம் ருத்ரசிம்மன் சோ மூன்றாம் ருத்ரசிம்மன் வந்து இந்த போர்ல வந்து தோத்தட்டுறாரு இந்த மகத்தான வெற்றிக்கு பின்னாடி இவர் வந்து சாகர்களை அழித்தவர் அப்படின்னு பொருள் தரக்கூடிய சாகரி அப்படிங்கிற விருது பெயரை சுட்டிக்கிறாரு சோ சாகரி அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டவர் யாரு அப்படின்னா இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் தான் இவர் வந்து விக்ரமாதித்யன் அப்படின்னு இவரை வந்து சொல்றாங்க அடுத்து இரண்டாம் சந்திரகுப்தரோட ஆட்சி காலத்துல தான் சீன பயணியான பாகியன் வந்து இந்தியாவுக்கு வந்திருக்காரு பாகியன் வந்து இந்தியாவில் ஒன்பது ஆண்டுகள் வந்து தங்கியிருக்காரு அந்த ஒன்பது ஆண்டுகளில் ஆறு ஆண்டுகள் வந்து குப்த பேரரசில் தான் கழிச்சிருக்காரு அடுத்து இந்த பாகியனோட குறிப்புகளில் கங்கை சமவெளியை வந்து பிராமணர்களின் பூமி அப்படின்னு அவர் குறிப்பிட்டிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த காலத்தில் ஏற்பட்ட பண்பாட்டு வளர்ச்சி காரணமாக தான் அதாவது பண்பாடு பண்பாடு சொல்லும்போது இவங்களோட கலை இலக்கியம் அந்த வளர்ச்சி காரணமாக தான் குப்தர்களோட காலம் வந்து பொற்காலம் அப்படின்னு பொதுவாக அழைக்கப்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் காளிதாசர் போன்ற சிறந்த இலக்கிய படைப்பாளர்களையும் இவர் வந்து ஆதரிச்சிருக்காரு இரண்டாம் சந்திரகுப்தருக்கு பின்னாடி வந்தவர் யாரு அப்படின்னா அவரோட மகனான குமார குப்தர் இந்த குமார குப்தர் தான் உலக புகழ் வாய்ந்த நாலந்தா பல்கலைக்கழகத்தை நிறுவியவர் இவரோட ஆட்சி காலத்தோட இறுதியில வலிமையும் செல்வமும் மிகுந்த புஷ்ய மித்திரர்கள் அப்படின்னு அழைக்கப்பட்ட பழங்குடியினரால குப்த படை வந்து முறியடிக்கப்பட்டிருக்கு மத்திய ஆசியாவிலிருந்து புறப்பட்ட ஹியூனர்கள் இந்து குஷ் மலையை கலந்து இந்தியா மீது தாக்குதல் தொடுக்க முயற்சி பண்ணியிருக்காங்க ஆனா அதை அடுத்த ஆட்சிக்கு வந்த ஸ்கந்த குப்தர் தான் உண்மையாவே ஹியூனர்களை எதிர்கொண்டாரு ஸோ நான் முன்னாடியே சொல்லியிருப்பேன் பள்ளிப்பாட புத்தகம் நம்ம படிக்கிறப்பயோ ஹியூனர்கள் அப்படின்னாவே ஸ்கந்த குப்தர் ஞாபகத்துக்கு வந்துடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ உண்மையாவே ஹியூனர்களை வந்து வெற்றி பெற்றவர் வந்து இந்த ஸ்கந்த குப்தர் தான் ஸ்கந்த குப்தருக்கு இறந்ததுக்கு அப்புறமா அவருக்கு பின்னாடி வந்த குரு குப்தர் புத்த குப்தர் பாலாதித்யர் இவங்க எல்லாமே வந்துட்டு ஹியூனர்களை எதிர்த்து போராட முடியலை இந்த பே இப்போ வந்து அவங்க அந்த ஆட்சியெலாம் முடிஞ்சு இப்போ பேரரசோட எல்லைகள் அந் அதெல்லாம் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த பேரரசோட எல்லை பகுதியில் வந்து அந்த எல்லை பகுதிக்குட்பட்ட மற்ற பேரரசுகள் சிற்றரசுகளாக இருக்கும் இல்லையா அவங்களுக்கு வந்து மூன்று விதமான கடமைகளில் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க அது என்ன அப்படின்னா அதாவது குப்த பேரரசுக்கு யாரெல்லாம் கப்பம் கட்டுறாங்களோ அந்த பேரரசுலேருந்து யாராவது ஒரு உறுப்பினர்களை வந்து இவங்க அரச வைக்க அனுப்பி வைக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் பேரரசுக்கு கப்பம் கட்டணும் மூணாவதாக அந்த கப்பம் கட்டக்கூடிய சிற்றரசுகள் வந்து அவங்களோட மகள்களை அரசருக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும் இதுதான் இந்த மூன்று கடமைகள் இந்த மூன்று கடமைக்கு பதிலாக அந்த குப்த மரபினர் வந்து அவங்களுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா கருட முத்திரை அப்படிங்கிற ஒரு முத்திரை பொதிக்கப்பட்ட பட்டயம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நிர்வாக அமைப்பு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பேரரசு பேரரசு வந்து புக்திகள் அப்படிங்கிற மாகாணங்களாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு புக்திகள் வந்து விஷயங்கள் அப்படிங்கிற மாவட்டங்களாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு அடுத்து விஸ்தீஸ் அப்படிங்கிறத பிரிக்கப்பட்டிருக்கு கடைசியாக கிராமங்கள் ஸோ பேரரசு அப்படிங்கும் போது அதுக்கு பொறுப்பானவர் வந்து அரசர் புக்திகள் அப்படிங்கிற மாகாணங்களுக்கு பொறுப்பானவர் வந்து உபரிகர்கள் விஷயங்கள் வந்து விஷயபதி அப்படிங்கிறவங்க பொறுப்பு வச்சுருக்காங்க கிராம லெவலில் பார்த்துட்டிங்கன்னா கிராமிகர்கள் கிராம தலைவர் அப்படிங்கிறவங்க பொறுப்பு வச்சுருக்காங்க இவங்க காலத்தில் நிலங்களை வந்து அஞ்சு வகையாக பிரிச்சுருக்காங்க சேத்ரா அப்படிங்கிறது வந்து சாகுபடி நிலம் கிலா அப்படிங்கிறது வந்து தரிசு நிலம் அப்ரஹடா அப்படிங்கிறது வந்து வனம் அல்லது காடு வஸ்தி அப்படிங்கிறது வந்து வஸ்திப்பிட நிலம் கோபத சாரா அப்படிங்கிறது வந்து மேய்ச்சல் நிலம் ஸோ கோ அப்படிங்கிறது என்னென்னா மாடு பசு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ கோங்கிறது பசு பசு வந்து மேயும் அப்போ கோபத சாரா அப்படின்னா மேய்ச்சல் நிலம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்துட்டு என்ன மாதிரியான போராட்டங்கள் வந்தது என்ன மாதிரி அவங்க சமூக வாழ்க்கை இருந்தது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் குப்தர்கள் காலத்தில் நிறைய படையெடுப்புகள் நடந்தது அந்த படையெடுப்புகள் பெரும்பாலும் சத்திரிய வர்க்கத்தினராக கருதப்பட்டாங்க குப்தர்கள் காலத்தில் ஜாதி முறை வந்து மிகவும் கடுமையானதாக இருந்தது அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணாங்க பிராமணர்கள் வந்து சமுதாயத்தோட உயர் அங்கம் வகி அது மட்டும் இல்லாமல் தீண்டாமை வழக்கம் அப்படிங்கிறது இந்த குப்தர்கள் காலத்தில் தான் மெல்ல வளர தொடங்கியது சுயம்பரம் நடத்தும் பழக்கம் வந்து கைவிடப்பட்டு இந்த மனு ஸ்மிருதி அப்படிங்கிற சாஸ்திர நூல் இருக்கிற ஒரு நூல் அந்த நூல் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா பெண்களுக்கு சிறு வயதிலே கல்யாணம் பண்ணி வச்சிடணும் அப்படின்னு பரிந்துரை செய்தது புக்தர்கள் காலத்தில் தான் வாழாபியில் சமண சமய மாநாடு வந்து கூட்டப்பட்டிருக்கு ஸ்வேதாம்பரர்களோட சமண விதிகள் வந்து எழுதப்பட்டது இது மட்டும் இல்லாமல் 
சமயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் குப்தர் காலத்துல பிராமண சமயம்தான் செல்வாக்கு பெற்று விளங்கியது அது வந்து வைணவம் சைவம் அப்படின்னு இரண்டு பிரிவுகள் வந்து இருந்தது ஜான்சிக்கு அருகில் உள்ள அடுத்து நமக்கு கட்டிட கலை இலக்கியம் சிற்பக்கலை இதை வந்து பார்க்கலாம் ஜான்சிக்கு அருகில் உள்ள தியோகாரில் அப்படிங்கிற தியோகார் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து தசாவதார கோயில் வந்துட்டு இருக்கு அதே மாதிரி அலகாபாத்துக்கு அருகில் உள்ள கார்வாஸ் ஆலய சிற்பங்கள் வந்து குப்தர்களோட கலைக்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டா இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம பர்மின்காம் அப்படிங்கிற அருங்காட்சியகத்துல இருக்கக்கூடிய சுல்தான் கஞ்ச் அப்படிங்கிற இடத்துல முதல் கண்டெடுக்கப்பட்ட செம்பாலன புத்தர் சிலை இருக்கு அந்த புத்தர் சிலையோட உயரம் ஏழரை அடி அது மட்டும் இல்லாம இது வந்து ஒரு டன் எடையும் கொண்டது இதுவும் வந்து குப்தர்களோட கலைக்கு ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு குப்தர் கால ஓவியங்களை வந்து குவாலியருக்கு அருகில் உள்ள பாக் குகைகள்ல காண முடியுது அஜந்தா சுவர் ஓவியங்கள் வந்து ஜாதக கதைகள்ல கூறப்பட்டுள்ளவாறு புத்தரோட வாழ்க்கைய வந்து சித்தரிக்குது இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய சிகிரியா ஓவியங்களும் அஜந்தா ஓவியங்களோட தாக்கத்தை பிரதிபலிக்குது குப்தர்கள் கால நாணயங்களும் சிறப்பு மிக்கவை தான் ஏன் அப்படின்னா குப்தர்கள் காலத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான சான்றா இருக்கக்கூடியது நாணயங்கள் தான் சமுத்திர குப்தர் வந்து எட்டு வகையான நாணயங்களை வந்து வெளியிட்டு இருக்காரு அதே மாதிரி இரண்டாம் சந்திர குப்தர் காலத்துல தங்கம் வெள்ளி செம்பு ஆகியவற்றாலான பல்வகைப்பட்ட நாணயங்கள் வந்து வெளியிடப்பட்டிருக்கு வடமொழி இலக்கியங்கள் தான் முக்காவாசி வந்து குப்தர்கள் காலத்துல சிறந்தவையா இருந்திருக்கு வடமொழி தான் அவங்க ரொம்ப விரும்பினாங்க ஸோ முக்காவாசி புராணங்கள் இதிகாசங்கள் எல்லாம் வடமொழியிலேயே எழுதப்பட்டிருக்கு அது மட்டும் இல்லாம இரண்டாம் சந்திரகுப்தரோட அவையில நவரத்தினங்கள் அப்படின்னு அழைக்கப்பட்ட புலவர்கள் கொண்ட அவை வந்து இருந்தது இப்போ அவங்க யார் யார் என்னென்ன நூல்கள் எழுதியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஆரியப்பட்டர் அப்படிங்கிறவர் வந்து ஒரு சிறந்த கணித மேதை மற்றும் வானையல் அறிஞர் இவர் வந்து கிபி நானூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு வந்து ஆரியப்பட்டியம் அப்படிங்கிற நூலை வந்து எழுதியிருக்காரு இது எதை பத்தி சொல்லுதுன்னா சூரிய கிரகணம் சந்திர கிரகணம் எல்லாம் எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறத பத்தி விவரிக்குது சோ அந்த நவரத்தினங்கள் யார் யாரு அவங்களோட அவங்கள பார்த்தீங்கன்னா சில குறிப்புகள் இப்போ காளிதாசர் அப்படிங்கிறவர் வந்து ஒரு சாகுந்தலம் அந்த மாதிரி நூல் எழுதின கவிஞர் நாடக ஆசிரியரும் கூட அதே மாதிரி அமரசிம்மர் அப்படிங்கிறவர் வந்து சமஸ்கிருத அமர கோஷத்தோட ஆசிரியர் ஸோ அமர கோஷத்தை எழுதினது யாரு அப்படின்னா அமரசிம்மர் சப்னாஜ் அப்படிங்கிற வந்து புகழ் மிக்க வானியல் அறிஞர் இவர் வந்து வானியல் துறையோட சாதனை படைத்தவர் தன்மதி நமக்கு நல்லாவே தெரியும் மருத்துவர் மருத்துவ அறிவியல்ல மிகப்பெரிய சாதனை புரிந்தவர் வறட்சி அப்படிங்கிறது யாருன்னா மொழியியல் மற்றும் இலக்கணத்துல தலை சிறந்தவர் வராக மிகிரர் வந்து உலக புகழ் பெற்ற படைப்பான புருஷ கிதாவோட ஆசிரியர் மற்றும் வானியல் நிபுணர் அப்போ புருஷ கிதா யாரால் இயற்றப்பட்டது அப்படின்னா வராக மிகிரர் தான் கடாக்பர் அப்படிங்கிறது வந்து சிற்பம் மற்றும் கட்டிடக்கலையில தலை சிறந்தவராக இருந்திருக்காங்க ஷங்கு அப்படிங்கிறவர் வந்து புவியியல் தலை சிறந்த புவியியல்ல தலை சிறந்தவர் இவரோட பெயர் வந்து இன்றைய புவியியல் துறையில சிறப்பா அறியப்படுது அடுத்து வேட்டர் பத்ரா இதை வந்து நம்ம பாடக்குறிப்பில் வந்து விட்டல் பட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அது அந்த நம் புக்கில் இருக்க சில பெயர்களும் இதுவும் கொஞ்சம் மாறுபடும் அதை கொஞ்சம் நோட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் ஸோ விட்டல் பட்டர் அல்லது வேட்டர் பத்ரா அப்படிங்கிறது யார் அப்படின்னா மாயாஜாலம் வித்தைக்காரர் ஓகேங்களா அடுத்து வராக மிகிரர் வந்து ஐந்து வானையல் அமைப்புகளை கூறக்கூடிய பஞ்ச சித்தாந்திகா அப்படிங்கிற நூலை வந்து படிச்சிருக்காரு ஸோ பஞ்ச சித்தாந்திகா அப்படிங்கிற நூலை எழுதினவர் வந்து வராக மிகிரர் ஜோதிட கலையில சிறந்த புலமையாளராகவும் இவர் இருந்திருக்காரு இவரோட இன்னொரு படைப்பு வந்து பிரிகத் சம்ஹிதை அப்படிங்கிறது இது வந்து வடமொழி இலக்கியத்துல சிறந்த நூலா போற்றப்படுது அதே மாதிரி இன்னொரு புத்தகம் இருக்கு பிரிகத் ஜாதகம் ஸோ பிரிகத் சம்ஹிதை பிரிகத் ஜாதகம் இந்த ரெண்டுமே வந்து வராக மிகிறது தான் இருக்காரு இந்த பிரிகத் ஜாதகம் அப்படிங்கிற நூல் வந்து ஜோதிட கலைக்கு அடிப்படையா கருதப்படுது அடுத்து மருத்துவ துறையில சிறந்த மேதையான வாகப்பட்டர் வந்து குப்தர் காலத்துல வாழ்ந்தவர் ஸோ வாகப்பட்டர் அப்படிங்கறது மருத்துவ துறையில சிறந்தவர் இவங்க வந்து குப்தர் காலத்துல இருந்திருக்காங்க பண்டைய இந்தியாவோட மருத்துவ மும்மணிகள்ல இவரும் ஒருத்தரா இருந்திருக்காரு குப்தர் காலத்துக்கு முன்னாடி வாழ்ந்தவங்க யாரு அப்படின்னா சரகரும் சூஸ்திரரும் இவங்களும் மருத்துவ துறையை சார்ந்தவங்க தான் அஷ்டாங்க சம்ஹிரம் அப்படி அல்லது மருத்துவத்தின் எட்டு பிரிவுகள் அப்படிங்கிற நூலை வந்து வாக் பதர் வந்து எழுதியிருக்காரு ஸோ அஷ்டாங்க சம்ஹிரகம் அப்படிங்கிற நூல் யாரா எழுதப்பட்டது அப்படின்னா வாக் பதர் ஸோ இதோட குப்தர்களை பார்த்தனா குறிப்புகள் வந்து நமக்கு முடிஞ்சிருச்சு ஸோ நீங்கள் ஆல்ரெடி நோட்ஸ் எழுதி வச்சிருப்பீங்கன்னு நான் நம்புறேன் அந்த நோட்ஸ்ல 
இதில் இருக்கக்கூடிய சில குறிப்புகளையும் நீங்கள் அப்படியே சைட்லேயோ இல்லை வேறு ஒரு கலர்லேயோ நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு ரிவிஷனுக்கோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிட்டுங்க உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் தயங்காமல் இப்போவே கமெண்டில் கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ